放开我！我们带到哪儿去？放开！走开！放开我！放开！放开！放开！放开我！放开！天日的东西，赶紧跪下来受辞！我二人乃堂堂朝廷重臣，岂能向你等鼠辈下跪？我倒要看看是你的嘴硬，还是我的刀硬！动手！谁？我觉得今天晚上挺热闹的。你们是什么人？不想死的话，赶紧给我滚！就凭你让我们滚？得，咱们是让他们半残还是全残啊？凤弟，别管别的了，没时间跟他们玩，先救这位姑娘脱险要紧。好嘞。好解药，你就会浑身溃烂了。识相的，你们几个赶紧离开这儿。等我解决完这两个老东西，心情一好，或许会赏你们几药。姑娘，放心吧，你这毒的解药我已经拿到了。不可能。大哥，这两瓶解药，哪个是真的呀？这两瓶，一瓶是解药，一瓶是七步断肠子。上天堂还是下地狱，就看你们的运气。哎哎！哎哎哎就你这点脑子，你还能瞒得过我吗？老子杀了你！
退下吧，杨医师，你们的救命之恩，我和朱大人永世难忘。是，现在王公公带兵到了，谅这些贼人，也奈何不了我们。散文医师，快走吧。张大人，如今是严嵩把持朝政，我就怕二位大人回京之后，连辨白是非的机会都没有。啊。这个请杨医师放心，当今首府徐阶是老夫的至交啊，严嵩不过为父，谅他也不能阻止我们免生。那这么说，两位大人是决意不可跟在下离开？啊，医师，我二人若是真随你们去了，那便真成了反对皇上的逆臣了。性命可失，我与张大人的名节。断然不可失啊，义士！是啊，还在那儿啰嗦什么？是不是在商议怎么谋反呢？我们马上离开。哎，姑娘，大人，那你们自己保重，我们告辞了。封地，拿着。侵犯给我带走！来，客官，需要点什么呀？来壶酒，然后打包些干粮，我们还要赶路呢。好嘞，马上。若贤，你累吗？我还行，不累。客官，您的酒来了。嗯，好，客官，您的齐了，请慢用
便会危及京师啊，徐大人、张大人、朱大人，你们就放心吧，一切会有我。徐大人，拜托了。徐大人，拜托了。
快点！伤不了我，你们就不怕伤到你们皇帝老子吗？快快让他们把弓箭放下！快把弓箭放下！快把箭都给我放下！放下！王公，你疯了！王公，你敢在天下人面前谋害皇上吗？你贼！放下皇上！你想谋反吗？谋反！我就是一个浪子，可没那么大的野心，只是不想冤枉好人罢了。所以，今天借你们皇帝一用，马上放了两位大人和我的朋友，不然
！啊，好汉饶命啊！我让他们把剑放下，你把剑放下！
来试试权力。嗯，我舍不得。嘿嘿，你武功不如我，我收你当徒弟好不好？喂，臭流氓！嗯小心！不是你谁啊？我跟他打情骂俏，关你什么事啊？谁跟你打情骂俏？啊名将士能有此等精神，倭寇早都被我们赶回老家去了。将军，倭寇小国，民风残暴，世上面如草芥，不值一提呀、啊。是啊，嗯，城中严加布防，绝不可让倭寇有可乘之机。是，轰出去。
这么着急，想去哪儿啊？你怎么样？杀了几个？八个。<笑>你杀几个？自己数啊。啊？哎，你识数吗？走了。
去留活口。他们已被我废除了武功，没有必要再杀生了。走。嗯。快！快！快！快！那些倭寇的尸体，给我抬进去。部署，咱们是最先来的小队。报告将军，全市一级致命，招式干脆利落，怀疑是武林高手所为。是他们。还有，有些倭寇被点了睡穴，怀疑是假死。报，将军，倭寇在东边银库入网了。好。你就是戚继光，不错，我就是戚继光。原来他就是爹爹让我找的戚继光将军。你没跑，这是我大明的土地，要跑的应该是你们这伙强盗。我之所以留下来，就是想告诉你，我大明的疆土岂能容你们这些倭寇随便践踏？你知道，我也知道，在你们大明朝，我可以随便的攻城略地。畅行无阻，那是因为
我中原有几千年的文化，我们倡导和平，从不欺辱他国，不像你们这群倭寇，到处烧杀掠抢。朕要我一声令下，你就死无葬身之地。不杀光你们这帮倭寇，我戚继光绝不离开半步。戚继光。你这是何苦呢？我以立志保家卫国，早把生死置之度外。你是个好汉，我喜欢你这样的好汉。如果你归顺我，你将成为统帅四万五师的副统帅。哈哈哈哈哈哈！一群强盗乌合之众，还谈什么统帅？充其量也就是个强盗头子。跟我这个副参将比起来，你就是个盗贼。戚将军说的对，这就是个小毛贼。戚将军，先前在下多有误会，得罪了，还请戚将军多多海涵，共同抗倭，保家卫国，何罪之有？用齐将军您的话来说，这儿是我们大明的土地，该滚出去的人，应该是你们这帮倭寇。我大哥说的对，你等一会儿，我封少侠把你们一个一个全都杀光。刚才那些倭寇都是你们杀的？不会吧，都杀了好几百人了，你才知道？你呀，比我还呆。戚将军，我这小兄弟说话从来都口无遮拦。哎，您别往心里去。这位方大侠，快言快语，在下喜欢还来不及呢。你们不要再啰嗦了。这座城里都是我的人，你们插翅也难逃。该看看周围的人，我想应该是你吧。这儿是我们大明的土地，你这四周都是大明的子民，是你身在大明的包围之中。我劝你现在就乖乖的滚出去，免得一会儿死无葬身之地。你们大明朝的人都是胆小鬼。哎呀，大哥，别跟他废话，看我一招拍死他。今天。我跟你们新账、旧账一起算，求之不得。你个小毛贼，有本事你下来呀！你看你爷爷我怎么收拾你这不学好的孙子，找死！把他们都给我杀光！这个倭寇还是让我来收拾吧。你们先走，跟大哥马上就到。我呀，
九如法王能接得住在下几招呢？<笑>他呀，他连半剑他都接不了。<笑>法王，这剑法是用来克敌制胜，不是用来吹的。哼哼，这就对了。这剑法是在对手以为占了上风，心中暗喜之时，才可以发挥最大的功效。这个怪和尚的武功果然厉害。若这剑法用在他身上。怕是不会有什么效果。哎，美女，我们又见面了啊！稍后见面，看到。
一郎，明军已到，赶快撤离，否则要全军覆没的。让我先杀了他。你说你武功要不如，人又逃不出我的手掌心，斗来斗去的有什么意思啊？啊！放开我！哎，我，我都说了。你武功又不如我，人又逃不出我的手掌心，别逗了啊！喂，你打来打去就这一招，有本事你换一招。不会。哎，仙子，赶快发信号。嗯，本小姐就放你一马。哼，哼。兄弟会合，是快，走上。走。跟大队人马汇合，走，啊、哦，下去吧。Yeah. <laughs> 
，我们进去吧。真是富有啊！这么多的金银财宝。哼，台州可不仅只有金银财宝吧？当然，台州还有很多的花姑娘。嗯，今天晚上要不要给法王送几个最漂亮的？本王对女人没什么兴趣，还是你自己好好享用吧。法王想要的是金银财宝，我已经派人封好，送回岛上来。嗯。驾！撤！撤！驾！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！将军已拔军向台州进发，将于后日到达预定位置。知道了，去吧。是。请进，属下在。马上，派人去绍兴报告王大人，我军已派三路兵力围剿台州倭寇，请王大人放心，胡某定让倭寇有来无回。是，出发。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！值钱的东西啊，好的很。
将军，七将军，马将军，你和汪元正海盗在夏粮展开激战，海盗人数太多，马将军请求撤退。他们有多少人？一万余人。什么？一万余人？七将军，马将军只有三千人，他是挡不住汪元正的。挡不住也得打，不然的话，我们都会死在泰州城下。现在撤还来得及，不能撤。马天克的三千人被歼灭，我们又在这里损兵折将，就算倭寇拿不走我们的脑袋，也会被朝廷拿走的。朝廷怪罪下来，我七计光顶他。于将军，让马将军再坚持半日，再给我半日时间，我一定拿下泰州城。如果拿不下泰州，军法处置。我于大猷他娘的豁出去了。来人呐，在。告诉马将军，就算把三千人平光了，也要挡住汪元正半日，否则军法处置。是，这。样。谢于将军。好了，不用谢我。如果拿不下台州城，咱们两个人的脑袋都得搬家。随听令，莫叫赞，现在该轮到你了。告诉城下所有官兵，倭寇一万多人已经截住了我们的退路。如果再拿不下城池，我等将全死在城下。
燕兄弟，你没事吧？不要紧，我没事儿。姓杨的，你们的死期到了。哎，杨大侠，我念你身怀绝技，我不杀你，只要你归顺本王，我一定和肥原大将军把你奉为座上宾，绝不加害。休想！哼，嘴还这么硬，你们应该看看自己现在的处境。死又何惧？生生死死，皆是尘世过客。向新师傅说得好，好你娘！我把你们都杀了！快！快！快！师傅，明君到了。先把这几个祸害都给除了。
，别来无恙啊！我还活着，让法王失望。哈哈，看你的脸色，你死也差不远了。就算我只能活一个时辰，也拉着你们几个垫背，我算是舍身取义了。九如、王元正，你们几个身为大明的子民，不保家卫国，却伙同倭寇一起残害同胞，你们就不怕报应吗？小子。我汪元正乃西毒后人，历尽艰险，方可称霸一方。为了我的山寨，为了我几万兄弟吃饱穿暖，自然是谁能给我好处，我就帮谁。还用你这个将死之人，跟我讲什么狗屁大道理？把郭姑娘交出来。如果不交呢？那我就踏着你们的尸体，把郭姑娘带走。姓杨的。你家的郭姑娘，现在正在石牢里受刑呢。她正和其他掳来的姑娘一样，在军营里欲仙欲死呢。啊！姓杨的，上次让你逃跑，算你运气。今天，你死定了。既然我今天赶来，就没想过要回去。哼！那我就成全你。谁来？竹童，他所中之毒可是我调制的五毒会吗？正是。这就对了。姓杨的，因你的内力深厚，中了毒之后，功力虽然暂时有所提升，不过那也是回光返照，马上就会消失的。而且你越用内力，功力就消失的越快。你小子最终还是难逃一死。汪大头领制毒用毒的本领，独步天下。在下知道是活不了多久，但凭现在在下的武功，你们都加一块儿，是我的对手吗？你小子也太狂妄了吧！就是。
那你怎么不下来跟我比试一下？原因很简单，你，还有九如，还有你的两个徒弟，都受伤不轻。我看，在这儿除了金刀仙子以外，都是一群废物。你说是吗，法王？<笑>杨少侠果然是明察秋毫啊！法王过奖。杨少侠，我等虽然都和你一样负了重伤，但是照样可以内力护体，功力减了一些。老虎抵不住群狼，如果我们一起杀，杀了你照样不费吹灰之力，是吗？嗯，甚是。那还等什么？为什么不动手？看你小子真是活得不耐烦了！能在此之前杀了你们几个祸国殃民的东西，岂不是人生一大快事？放肆！我就让你快死！上！哎哎兄弟入侵我中原，愚弱我百姓，烧杀抢掠无恶不作。今天，受死吧！